ഹായ് ഓൾ മോംനിഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് പ്രഗ്നൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ഐക്കണം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ വീക്സ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ വീക്സിൽ ആ അവസാന ഘട്ടം വരെ ആദ്യം മുതൽ അവസാന ഘട്ടം വരെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം ആദ്യം മുതലേ കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം കാരണം ഒരു ലോ ഈ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിളല്ല നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗർഭിണിയാണ് എന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ ഒരു ത്രീ മന്ത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവസാനം വരെയും കാണാറുണ്ട് ഡെലിവറി ടൈം വരെയും കാണാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ക്ഷീണം തോന്നുക കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്ഷീണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നാം താനെന്തോ രോഗിയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് താനെ തോന്നി തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് മുതൽ മന്തിൽ അധിക ആളുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഈ ക്ഷീണം നീണ്ടു നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മടുപ്പ് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നുക അതുപോലെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് മൂലം നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് നല്ല എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഡള്ളാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് ഇത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രജിസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ത്രീകളിൽ സ്പോട്ടിങ്ങൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നുക ഇത് കാരണം ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസാണ് ഇങ്ങനെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് മൂലം ശരീരത്തിലെ പിന്നെ പെൽവിക് റീജിയനിലേക്ക് ഇടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തയോട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും എല്ലാ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് മോർണിംഗ് സിക്നെസ്സും ടയേർഡ്നെസ്സും മിക്ക സ്ത്രീകളിലും രാവിലെ ഛർദിയും അതുപോലെ തന്നെ മനം പുരട്ടലും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് മോർണിംഗ് സിക്നെസ് മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഹേർട്ട് ബേൺ നെഞ്ചരിച്ചിൽ അത് ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം അതായത് ഒരു പിന്നെ കുഞ്ഞ് യൂട്രസിനകത്ത് വളരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വയറ്റിലെ അമ്പളം തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അതുമൂലമാണ് നെഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് സ്മെല്ല് സെൻസിയ അതായത് ബാഡ് സ്മെല്ലാണെങ്കിലും നല്ല സ്മെല്ലാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂ പെട്ടെന്ന് കഴിയുക ഗർഭിണികൾക്കായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്റ്റിബേഷൻ അത് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ മസിൽ ഫങ്ഷനൊക്കെ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികളിൽ കൺസ്റ്റിപേഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ഫൈബർ കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ബാക്ക് പെയിൻ അധിക ഗർഭിണികളിലും ആദ്യം മുതലേ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ അതുപോലെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് തലവേദന അധിക സ്ത്രീകളിലും ഫസ്റ്റ് മുതലേ തലവേദനയൊക്കെ കാണാം കാരണം ഹോർമോണിൻ്റെ ചേഞ്ചസും പിന്നെ ഒരുപാട് ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഗർഭിണിയായാൽ ആദ്യം മുതലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മുതലേ തന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിനാറ്റൽ കെയറാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മുതൽ മുതൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ
കാരണം വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളും ഒരുപാട് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് തരുന്ന ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുക അവരോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അമ്മമാരോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ അവരോട് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറികളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകും നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം പറഞ്ഞല്ലോ അധിക ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിലും കൺസ്റ്റിപേഷൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈബേഴ്സ് കൂടിയ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നടത്തമൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങാം പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം കാരണം എല്ലാ സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാം അവരുടെ ഡോക്ടർക്കായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങണം അതായത് ഉറക്കക്കുറവ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും നമ്മൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉറക്കം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറ ഉറങ്ങണം കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജി തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറും പകൽ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം നമ്മൾ പകലും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം സമയത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫിസിക്കലും മെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിന് അമ്മ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ പിന്നെ കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബുക്സുകൾ റീഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് കൂടുതൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടുക എനിക്ക് അറിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്